சோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா எக்ஸைஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் சோ இல்ல பெருசா வந்துச்சுன்னா நான் தனித்தனியா அப்லோட் பண்றேன் இல்லைன்னா நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணி போடுறேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டூ ப்ராப்ளம்ஸ் நான் உங்களை கம்பைன் பண்ணி போடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த டவர் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் விச் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஃபூட் ஆஃப் த டவர் ஆஃப் ஹைட் டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த டவர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலாம் டீட்டா ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க மீதி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம அந்த டீட்டாவோட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன்னா டீட்டாவோட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டவரும் ஒரு கிரவுண்ட்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் நின்றுட்டு அந்த டவரை பார்க்குற மாதிரியும் அந்த டவருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மீட்டர் அப்படின்னும் அந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு வேல்யூ நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது அந்த டவர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் கிரவுண்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டோம்னா ஸோ இங்க மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணும் இதுக்கு அந்த டவரோட ஹைட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க டென் ரூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இப்போ ஃபைன் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம டயக்ராம் போய் நம்ம ஆன் ஷீட்டை போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸைஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் கொடுத்த கிவன் எடுத்துருக்கேன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டவரோட ஹைட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இது மூணு கிவன் டு ஃபைண்டாக போட்டு நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அது ஒரு டயக்ராமாக போடலாம் ஸோ இதுதான் அந்த கோபுரம் டவர் டவர்னா எந்த இது வேணால் வச்சுக்கலாம் தமிழில் கோபுரம் இங்கிலீஷில் டவர் நீங்கள் டிவி டவர் எந்த டவர் வேணால் நான் கோபுரத்தையே நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுவும் அந்த மாதிரி தானே ஷேப்பில் மொத்தத்தில் மேலே எழும்பிட்டு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது ஒரு டவர் எடுத்துட்டோம் அந்த டவர் இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் ஆன் கிரவுண்ட் இது வந்து கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டவரை நான் ஏபின்னு எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த ஏபி டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அப்புறம் அந்த டவருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஆன் கிரவுண்ட் ஏதாவது ஒரு புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மீட்டர் அப்படிங்கிற அந்த தொலைவு எடுத்து எழுதிட்டு இதில் டீட்டாவோட வேல்யூ ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ இதுக்கு நீட்டா டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் தெரியாது மேம் அப்படின்னா நீங்க சிம்பிளா டயக்ராம் போட்டுக்கலாம் எப்படின்னா சும்மா சிம்பிளா இது டகரா டவராகவும் இது வந்து இதே தான் அந்த ரெட் கலர் பாயிண்ட் தான் இந்த டவரோட ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டவரோட ஹைட் பார்த்தீங்க டென் ரூ த்
ஸோ ஏன் அப்படி நான் வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணனா அப்போதான் நமக்கு கேண்டி டெவலப் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளோட அட்டையில் பார்த்தோம்னா நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி டைன் டேபிள் மாதிரி போட்டு வைக்க சொன்னேன்ல ஸோ இந்த அட்டையில் பார்க்கும்போது டேன் ஒன் பை ரூட் த்ரீக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டீட்டாவோட வேல்யூ தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ டேன் ஒன் பை ரூட் த்ரீக்கு வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க காமிக்கிறவங்க ஸோ எப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டேன் டீட்டா இக்கட்டுனா டீட்டா மட்டும் தான் வேணும் ஸோ இந்த பக்கம் வரும்போது கண்டிப்பாக டேன் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் கொண்டு வரும் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒன் பை ரூட் த்ரீ எங்கே வரும் டேன்னு பார்த்தா தேர்ட்டி டிகிரியில் ஸோ ட்ரைட்டாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி அவ்வளோதான் ஜெஃபோ த ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம முடிச்சிடணும் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக டூ மார்க்ல தான் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்ல கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் நீங்க அது எந்த பக்கத்துக்கு எந்த பக்கம் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற முதல் விஷயம் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணி இதே வந்து நீங்க ரூட் த்ரீ மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு வெறும் ரூட் த்ரீ மட்டும் நம்ம கிடைச்சுனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேரக்டா நமக்கு வெறும் ரூட் த்ரீக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கு சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனா இங்க ரூட் த்ரீ பை த்ரீ டிவைட் பார்ட்ல டினாமினேட்டர்ல பகுதியில த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம த்ரீ இப்படி எழுதலாம்னு எழுதி அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் எடுத்து நம்ம வந்து வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிருக்கோம் சரியா சோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் சாரி எக்ஸைஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸைஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது கணக்கு செகண்ட் ப்ராப்ளம் கொஷின் என்னென்னு படிச்சிடலாம் எ ரோட் இஸ் ஃபிளாங்க்ட் ஆன் எய்தர் சைட் பை கண்டினியூஸ் ரோல்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் ஆஃப் ஹைட் ஃபோர் ரூட் த்ரீ மீட்டர் வித் நோ ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன் தென் த பெடாஸ்ட்ரென் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த மீடியன் ஆஃப் த ரோட் ஃபேசிங் எ ரோ ஹவுஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் ஃப்ரம் த பெடாஸ்ட்ரென் டு த டாப் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபைண்ட் த வித் ஆஃப் த ரோட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்னன்னா பீடியாஸ்ட்ரன்னா பாதசாரி நம்ம பாதையில வந்து ஒவ்வொரு ஊராக கடந்து போவாங்கள ஒரு ஊரா போவாங்கள பாதசாரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு ரோடு இருக்கு ரோட்டுக்கு மீடியம் அப்படின்னா ரோடு நடுவுல இருக்கிறாரு இருந்துட்டு அந்த வீதியில ரெண்டு பக்கமும் பாக்குறாரு ரெண்டு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீடு வந்து வரிசையா அப்படியே அழகா வந்து வரிசையா வீடு இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த வீடோட உச்சியை வந்து அவங்க என்ன பண்றாருன்னா முப்பது டிகிரியில பாக்குறாரு அந்த வீடோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஆயிருக்கும் பட்சத்துல அந்த ரோடோட அகலம் என்ன அப்படிங்கறதா கேள்வி ஸோ எனக்கு இந்த டயக்ராம்லாம் புரியல மேம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா வாங்க நான் நீட்டா டயக்ராம் போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வாங்க ஆன்சர்ல போய் ஆன்சர் பாக்கலாம் ஸோ எக்ஸைஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ப்ராப்ளம் அதுக்கான ஆன்சர் பாக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரோடு ரோட் நடுவில் அந்த பீடியாஷன் அந்த பாதசாரி இருக்காரு பெடஸ்ட்ரைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாதசாரி வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரோடோட மத்தியில நடுவில் நின்றுட்டு ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற வீடை பாக்குறாரு வீடுகள்லாம் வரிசையா நிறைய வீடு இருக்கு நான் உங்களுக்கு புரியணுக்காக ஒரே ஒரு வீடு எடுத்து போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு வீடோட ஹைட் கொடுத்தனால அந்த ஒரு வீடு உங்களுக்கு தெளிவா காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு வீடு இந்த பக்கம் ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஸோ இதுதான் வீட்டோட ஹைட் ஸோ இங்கிருந்து அவர் பார்க்கும்போது ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி ரெண்டு பக்கமும் ஒரே ஆங்கிள் தான் இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் வீடு இருக்கக்கூடிய உயரமும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ரூட் த்ரீயா தான் இருக்கு இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ரோடோட அகலம் வித் ஆஃப் த ரோடு இதுதான் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மேக் பண்ணும் இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மேக் பண்ணும் அதாவது ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான ரைட் ஆங்கிள் அது எப்படி மேம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரினா நீங்க டயக்ராம் போறோம் பாருங்க ஸோ இது வந்து பாருங்க இங்கேதான் அவர் இருக்காருன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி அண்ட் இங்க வந்து இப்படி ஸோ பாத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இங்க ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இங்கேதான் அவர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் தேர்ட்டி இங்கேயும் தேர்ட்டி ஸோ இங்கேயும் ஃபோர் ரூட் த்ரீ இங்கேயும் ஃபோர் ரூட் த்ரீ இங்கேயும் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேயும் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்
angle of elevation வந்து 30 degree எப்படிதுக்கும் to find the width of the road என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கும் என்ன given சொல்லி நம்ம எழுதிட்டும் அப்படினா நமக்கு easyயா நம்மளோட value வந்து நம்ம சூப்பரா வந்து identify பண்ணிக்கலாம் so இப்ப இந்த triangle பாத்தீங்கனா இங்க தான் theta degree வருது so நான் ஒரே ஒரு triangle எடுத்துக்கறேன் நான் ரொம்ப confuse பண்ணல so ஒரு triangle அப்படிங்கும் நான் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கறேன் இது வந்து 90 degree 4 3 இங்க x இந்த angle வந்து 30 சோ இப்போ என்ன பண்ணனும் தீட்டாவை தான் பார்க்கணும் 90 டிகிரி பார்க்க கூடாது தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க சைடு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துறாங்க அட்ஜசன்ட் இருக்க கூடிய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப கண்டிப்பா என்னதான் கண்டுபிடிப்போம் tan தீட்டா அததான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ அப்ப tan தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் சோ ஆப்போசிட் சைடு எது அப்படிን பாத்தீங்கனா இந்த இடத்துல நான் எதுவும் பேர் கொடுக்காதனால நான் डायरेक्टली வேல்யூஸ் போட்டுட்டேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ट्रायंगल எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோ தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க கூடிய வேல்யூ 4√3 அட்ஜசன்ட்டா இருக்க கூடியது அததான் நான் xn சொல்லி எடுத்துர்க்கேன் சரியா சோ இப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன 30 4√3 by x அப்படி சொல்லிட்டு நான் நீட்டா வந்து போட்டேன் 4√3 by x இப்போ நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா tan 30 ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சோ tan 30 ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1 3 3 tan 30 ஓட வேல்யூ 1 3 3 அப்ப அந்த √3 போட்டுட்டு இக்குவல் டு 4 3 x இப்போ நம்ம cos மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் x 1 x 4 3 √3 3 நமக்கு முன்னாடி प्रॉब्लम பார்த்தோம் ஒரு 3-ஏ நம்ம எப்படி எழுதலாம் √3 √3 அப்படினதலாம் இதே ரெண்டு √3 இன்ஸ்டன்ட்டா நாம என்ன பண்ணலாம் டக்குனு ஒரே 3-ஆ நம்ம வந்து சூப்பரா எழுதலாம் சோ அதான் பண்ணிருக்கேன் இங்க மல்டிப்ளைல இருக்கறனால மட்டும் தான் நான் இங்க இத பண்றேன் இல்லனா நமக்கு வந்து கண்டிப்பா வேற ஏதாவது தான் பண்ண ஆகணும் சோ மல்டிப்ளைல இருக்கறனால இங்க 4 இந்த √3 √3 சேத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் முழுசா 3 னு கிடைக்கும் 4 3 2 12 அப்படிን கட்டிச்சு அப்போ உங்களுக்கு x 12 அதாவது ஒரு பாதி இந்த பக்கம் மட்டும் 12 னு கட்டிச்சு அப்ப ரோட்ல இருந்து நடு ரோட்ல இருந்து ஒரு சைடு இருக்க கூடிய வீட்டுக்கு போறதுக்கு 12 மீட்டர் அப்படினா இன்னொரு சைடுக்கும் போணும்ல நாம என்ன கேக்குற ரோட்டோட அகலம் அப்ப இன்னொரு சைடுக்கு என்ன வரணும் அதே 12 மீட்டர் அப்ப என்ன பண்ணனும் வித் ஆஃப் தி ரோட் ரோடின் சாரி வீதியின் அகலம் அப்படினு சொல்லி போட்டுட்டு x x அப்படினு போடுனா 12 12 which is equal to 24 மீட்டர் அப்படினு சொல்லிட்டு சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா 5 மார்க்ல கேட்க சான்ஸ் கம்மி தான் 2 மார்க்ல கூட கேட்கலாம் ஆனா 5 மார்க்ல கேட்கலாம் ஆனா கம்பல்சரி क्वेश्चन கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க 5 மார்க்ல கேட்க வேணா சான்சஸ் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல ஒரு thumbs up like share பண்ணிட்டு மறக்காம subscribe பண்ணிக்கங்க கூட இருக்க bell icon-ஐ மறக்காம click பண்ணிக்கங்க சோ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீதி இருக்க கூடிய ரெண்டு ரெண்டு ப்ராப்ளமா பார்க்கலாம்